നമസ്കാരം അനുഗ്രഹീത സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമായ ശ്രീ ജാസി ഗിഫ്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഗീത ലോകത്തിന് പുതിയ ഒരു ജനറേഷൻ രീതി നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ലജ്ജാവതി എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ മലയാള ഗാനശാഖയ്ക്ക് ന്യൂ ജനറേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സമ്മാനിച്ച അനുഗ്രഹീത സംവിധ സംഗീത സംവിധായകൻ ശ്രീ ജാസി ഗിഫ്റ്റ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു സ്വാഗതം താങ്ക് യു നാട്ടിലെ വേദികളിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസും ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാനാസ്വാദകരുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ഇപ്പം ഞാൻ സാധാരണ എന്റെ കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള ഒരു ഡാൻസ് മൂഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നാട്ടിലായാലും ഇവിടെ എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളതെങ്കിലും പൊതുവെ പാട്ടിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം അവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹമായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിലൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ അടക്കം പല പക്ഷേ ഇവിടെ യു എ യിൽ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് സ്നേഹം വളരെ വലുതാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ജാസ്റ്റിയാട്ടൻ്റെ അതിലുള്ള ഒരു തോട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ പാട്ടുകളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് അവർക്കൊരു ടുഗതർനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ടൈമുകളിൽ ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് പാട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് ഷോ കാണുന്നതും അതിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിനോടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പിന്നെ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സംഭവം പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ ദ പീപ്പിളിലൂടെ മലയാള സിനിമ സംഗീത ശാഖയ്ക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് സമ്മാനിച്ചത് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാള സംഗീത പ്രേമികളും ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും പല പബ്ബുകളിൽ പോലും ലജ്ജാവതി എന്ന പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം മുൻപ് അബുദാബിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ക്ലബ് ഏരിയയിൽ ജാസി ചേട്ടൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ നിന്നും ദുബായിൽ നിന്നും അലയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഷോ തടങ്ങാൻ മണിക്കൂറുകളോളം വൈകിയ ഒരു സംഭവം ഓർക്കുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ സംഭവം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു അതുപോലെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് പെർഫോം ചെയ്ത ആ ഒരു എന്താണ് ആ സമയത്തെ ഒരു സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്നേഹപ്രകടനവും പിന്നെ പാട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പാടുന്നു പാട്ട് പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പാടുമായിരുന്നു ലജ്ജാവതി തന്നെ തുടക്കം പിന്നെ അവസാനം അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര കൂട്ടായ്മകളിൽ ഈ പാട്ട് കൊണ്ട് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി അതൊരു എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ജയരാജ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീത ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആയിരുന്നു ആദ്യ തുടക്കം അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തു ഇപ്പം വീരത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിം ഡയറക്ഷൻ വീരത്തിലും ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കിന് സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് എന്തോ ജയരാജിനോടൊപ്പം ജയരാജ് സാറിനോടൊപ്പം ജാസ് ചേട്ടനെ കണ്ടില്ല എന്താണ് ഞാൻ അശ്വാരോടെ ചെയ്തായിരുന്നു ജയരാജ് സാറ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബീബൽസ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദി മൂവിയാണ് അല്ല സീമ ബിശ്വാസ് അതുൽ കുൽക്കർണി വരെ അതൊരു ഓഫ് ലൈൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നവരസങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പടം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സമയത്താണ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ കമ്മിറ്റ് ആവുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അശ്വാരുടൻ ചെയ്തു അത് എനിക്ക് റെയിൻ റെയിൻ കമ്മകയൻ ചെയ്തു ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ജരാസാറുമായിട്ട് എപ്പോഴും വളരെ കോൺടാക്റ്റ് ഉള്ള അതും അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഈ ലജ്ജാവതി എന്ന പാട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഇത്തരത്തിൽ വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് ഹിറ്റാവുന്ന പാട്ടുകളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള മീനിങ് ഒന്നും കാണാറില്ല ഇപ്പം തന്നെ ജിമിക്ക് കമൽ അത് ബി ബി സിയിൽ അടക്കം ഒരു പക്ഷേ ലജ്ജാവതി റിലീ
പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് എഴുത്തൊന്നും കൂടുതലായിരുന്നു പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തപ്പെട്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാലയളവിൽ എന്താണ് പുതിയ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാം അതിൽ പാടിയിരിക്കുന്നത് ഓർക്കസ് ചെയ്ത എല്ലാം പുതിയ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഒരു ആൽബം ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവികമായും ഒരു അറ്റാക്ക് കാണും പിന്നെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാട്ട് ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തുണ്ട് ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള പാട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് ഹിറ്റാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സ്വാഭാവികമായി അതിനൊരു ഒരു സൈഡിൽ നിന്നൊരു അറ്റാക്ക് കാണും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട് ആ പാട്ട് സഹായിച്ചു ഈ ഒരു ഹിറ്റാണ് ലജ്ജാവതി അതിലെ എല്ലാ പാട്ടുകളും അത്ര വലിയ ഒരു ഹിറ്റ് നൽകിയിട്ടും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്ന് പോയതുപോലെയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം തെലുങ്കിൽ വളരെയധികം ഹിറ്റുകൾ കൊടുത്തു തമിഴിൽ ഹിറ്റുകൾ കൊടുത്തു കന്നഡയിൽ ഹിറ്റുകൾ കൊടുത്തു അങ്ങനെ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംഗീത പ്രേമികൾ ജാസ്റ്റേട്ടനെ ഒരുപാട് സ്വീകരിച്ചു നെഞ്ചിലേറ്റി പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അവഗണന ഉണ്ടായതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ അതിനുശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫോദർ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ആ പാട്ടും ആ സിനിമയും എല്ലാം കൂടെ ഒരു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാരത് ഗോപിക അതുപോലെ പുതിയ നരേൻ ആ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പത്മകുമാർ അരുൺ അർജുൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡും അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്യാമറ സൈഡാണെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും അപ്പോഴും അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ക്രൂ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ പടവും അത്ര ഭയങ്കരമായത് അങ്ങനെ നല്ല പടങ്ങൾ അതിന് ശേഷം നല്ല പടങ്ങൾ മീൻസ് പടങ്ങളെല്ലാം നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതാ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ വന്നില്ല അതിനുശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും മലയാളത്തിന് ചേരുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പം എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു കേട്ടസി തരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാലും പാട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ നല്ല ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ നല്ല സിനിമകൾ വന്നില്ല ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പാട്ട് ബാക്കിയുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യ എല്ലാ ലാംഗ്വേജുകളിലേക്കും റീമേക്ക് ചെയ്തു റീമേക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഹിറ്റായത് കന്നഡയിൽ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഹിറ്റാവുന്നത് പിന്നെ തമിഴ് വന്നു അങ്ങനെ പാടാനും മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷനും ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്നഡയിലാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരോട്ട് സെറ്റിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കന്നഡ പടങ്ങളിലേക്കാണ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ആ സമയം പിന്നെ മലയാളത്തിനൊരു പടങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എന്താണ് മലയാള സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രോഗ്രസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നി അല്ല അത് ജാസ് ചേട്ടന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മലയാള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിലുള്ള സംവിധായകരോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മാറ്റി നിർത്തിയതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അതിന് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല എന്നുള്ള സംഭവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജയരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ജയരാജ് സാറ് ഇത്രയും പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശക്തിയും എന്താണ് തൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളൊരു ഡയറക്ടറാണ് അങ്ങനെ പടങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു കുറവായിട്ടായിരിക്കാം എന്താണ് അവർ വേറെ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്താണ് ഒരു ക്ലീഷേഡായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ ആയിരിക്കാം വീണ്ടും എന്താണ് പടങ്ങളുടെ പ്രവാഹം കുറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു എന്താണ് അവഗണിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മാതൃഭാഷ ഞാൻ ഇത്ര വലിയൊരു ഹിറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരുപക്ഷെ ജാസി ചേട്ടൻ അന്ന് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ കൂടുന്ന ക്രൗഡ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അത്രയധികം ജനങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിംഗറാണ് ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയധികം ഇത്ര വലിയൊരു ഹിറ്റ് കൊടുത്ത് നിരവധി അഴകാലില മഞ്ഞ പൂത്താലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ നല്ല ഹിറ്റുകളും മെലഡിയസ് മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളും ഒക്കെ കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടു എന്ന
അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായി എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാത്ത അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആദ്യവും ഞാൻ അവസരങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു ഒരു വലിയൊരു താല്പര്യമുള്ള സംഭവമല്ല കാര്യം അങ്ങനെ അവസരം ചോദിക്കത്തക്ക ഒരു വലിയ സംഭവമൊന്നും എനിക്ക് ആരിലും അങ്ങനെ ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എന്താണ് ജയരാജ് സാറാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്നിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അവസരം ചോദിക്കേണ്ട അത്ര വലിയൊരു ജീനിയസുകളായിട്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമയിൽ ആരെയും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതും അത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാട്ടുകളും എന്താണ് പാട്ടിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറി വന്നു ഈ മാറി വന്ന സ്വഭാവം എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ആ സമയം എന്താണ് ആ സമയം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പ്രായ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വീണ്ടും വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെലഡി ആണെങ്കിലും പാട്ട് എന്താണ് ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് സിനിമ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നതായിട്ടൊരു ചിന്ത വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ജാസി ചേട്ടനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് കന്നഡ സിനിമയും തമിഴ് സിനിമയും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കന്നഡ പ്രേക്ഷകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സംഗീത പ്രേമികളുടെ ജാസി ചേട്ടൻ ഒരു വേദിയിൽ കാണുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ പാട്ടുകൾക്ക് അവരുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മലയാളി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി അവരുടെ ഒരു സ്വീകരണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെയും സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിനുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഈ അരികിൽ നിന്നാലും വന്നുള്ള സോങ് തന്നെ ഗഗനവേ ഭാഗ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കന്നഡയിൽ ഞാൻ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെയും ഭയങ്കര ഇട്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും ആ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മ്യൂസിക്കിനകത്തുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂ കാരണം തന്നെ പാട്ടുകൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കന്നഡയിൽ ഞാൻ സ്പീഡ് പാട്ടുകളെക്കാട്ടിലും ഒത്തിരി മെലഡിയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോണു നിഗം ശ്രേയ അങ്ങനെയൊക്കെ പാട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പാട്ടുകളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസ് എ പേഴ്സൺ നമുക്ക് സ്നേഹമായിട്ട് തരുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ എത്ര നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ട്യൂൺ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബാരിയറും മാറിപ്പോകും ഇത് ഏത് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പം മലയാളി പ്രേക്ഷകരാണോ കന്നഡ പ്രേക്ഷകരാണോ തമിഴ് ഏത് പ്രേക്ഷകരെയാണ് പേഴ്സണലി വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മ്യൂസിക്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ആണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം അർജുൻ സാർ നമ്മുടെ ആക്ഷൻ കിങ് അർജുൻ സാർ അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പടമാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മേൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈലിംഗിലാണ് തമിഴ് അതിൻ്റെ തമിഴ് ഒരു പാട്ട് സൊല്ലി വിടവ എന്നുള്ള മൂവി അതിപ്പം പാട്ട് റിലീസ് ഇപ്പോൾ ആ പാട്ടുകളുടെ നമ്മൾ കമൻ്റ് എടുത്ത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പാട്ട് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് എന്താണ് അവർ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറൊരു ഘടകം അവർ നോക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ട്യൂൺ കൊടുത്ത് നല്ല പാട്ടുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ നല്ല ആൾക്കാരുടെ കൂടെ മീൻസ് കുറച്ച് പ്രൊഫൈൽ കൂടിയവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത്രയും ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇത്രയും ഭാഷകളിൽ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചു കന്നഡയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന അവാർഡും ലഭിച്ചു അല്ലേ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ രണ്ട് ചാനലുകളുടെ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അല്ലാതെ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെയുള്ള പോലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബഹുമതി പോലെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകൾ തേടിയെ
എൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തണം അതാണല്ലോ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ സിനിമ പാട്ടുകളുടെ ഒരു സംഭവം അതാണ് എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്താൽ ചെയ്യാം അല്ല എന്താണ് ഒരു നല്ല പാട്ട് നല്ല സംഗീത സംവിധായകൻ നല്ല പാട്ട് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണ്ടേ നല്ല പാട്ട് നല്ല പാട്ടിനുള്ള അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് കേട്ട് ആസ്വദിക്കുകയും ഒരു ഒരു മാസായിട്ടുള്ള ലിസണേഴ്സ് അത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനായിരിക്കണ്ടേ സത്യത്തിൽ നല്ല പാട്ടിനുള്ള അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ആക്ച്വലി പല രീതിയിലും നമുക്ക് അതിനെ കണക്കിലെടുക്കാം പാട്ട് എന്താണ് ജനപ്രിയമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന് ക്രിട്ടിക്കൽ സൈഡ് ഭംഗിയായിരിക്കണം എങ്കിലും ഈ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് തോന്നുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ അത് അത് പലപ്പോഴും പല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം ലജ്ജാവതി എന്ന മെഗ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അന്ന് സജീവമായിരുന്നെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് സജീവമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ബില്യൺ ട്രില്യൺ നടക്കുമായിരുന്നു ആ പാട്ട് എന്തായാലും രണ്ടു വരും ലജ്ജാവതിയെ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ ലജ്ജാവതിയെ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ താഴമ്പുവോ താമര താരോ തേനോ തേനിലാവോ മാമഴ മുത്തോ മല്ലിക്കൊളുന്തോ മീനോ മാരി വില്ലോ തൊട്ടുരുമി നിന്നാട്ടെ ഹേ തൊട്ടാവാടി പെൺമാനേ മാനസക്കൊട്ടര കെട്ടിനകത്തുള്ള റോജാ രാജറാണി ലജ്ജാവതിയെ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ ഓ ഇപ്പോഴും നേരത്തെ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാട്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ടെന്ന് വെളിയെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഞാൻ ആ പാട്ട് എപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ജാസ്റ്റേട്ടൻ ഇത് എത്രയോ വർഷം മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത പോലെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്താലും അത് ആ ജനറേഷന് മാച്ചാവുന്ന ഒരു പാട്ടായിരിക്കണം എന്ന് കരുതി എടുത്ത പോലെയാണ് ഓരോ തവണ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴും തോന്നുന്നത് ആ ഫീല് അത് അങ്ങനെ എന്താണ് അത് എന്ത് എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് സാർ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആക്ച്വലി ആ സമയം നമ്മൾ പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത്രയും നാൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു ആ പടം അത് കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ പാട്ടിൻ്റെ ട്യൂണാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ദം സൈഡ് ഓർക്കസ്ട്ര എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എങ്കിലും വളരെ സമയം കുറ സമയം കുറ കുറച്ച് ചെയ്തതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് എന്താണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഓക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വിമർശനം കേട്ടത് ദാസേട്ടനെ പോലെയുള്ള വലിയ സിംഗേഴ്സ് ഒന്നും ജാസേട്ടൻ്റെ കൂടെ സഹകരിക്കില്ല അവരൊന്നും പാടില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ മലയാള സംഗീത മലയാള സിനിമ സംഗീതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരും സഹകരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ കാലം ഒരു കുറച്ച് പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും ദാസേട്ടനെ വച്ചിട്ട് തന്നെ പാടിക്കുകയും ആ പാട്ടും ഒരു മെഗാ ഹിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതെ സ്നേഹത്തുമ്പയാണ് ദാസാറുമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാട്ട് അത് എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പണ്ട് മുതലേ കേട്ട് വളരുന്ന വോയിസാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മിനിമം ഒരു നല്ലൊരു ട്യൂൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പാടിച്ച് എനിക്ക് വളരെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പാട്ടുകൾ അറിയാമെന്നുള്ളവർ പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടുകളിൽ ഒന്ന് അല്ല അതിൽ ഏറ്റവും ജാസ്റ്റിയായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കല്യാണ കേസറ്റ് എടുത്താലും ഇന്നും വെളിയിലിറങ്ങുന്ന ഒരു കല്യാണ കേസറ്റ് എടുത്ത പെണ്ണ് ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴായാലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുക്കൻ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സീനിലായാലും അഴകാലില മഞ്ഞ ചരടിലും ഈ സ്നേഹത്തുമ്പിയും ഉണ്ടാവും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫീൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കല്യാണ കേസറ്റ് കാണുമ്പോഴും ജാസ്റ്റി ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ഇത്ര കാലം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട് എന്താണ് അത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് വളരെ സന്തോഷമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് പാട്ടുകളിൽ ആണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അതിൽ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല പാട്ടുകളായി മാറിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എന്താണ് സ്നേഹത്തുമ്പി അങ്ങനെ
அழகாலில வந்த சரடில பூத்தாலே மழவில்லின் கசவுலையும் முகில் புடவ சுற்றி இது அகிலான்னு பறஞ்சு நிங்கள ட்ரிவாண்ட்ரத்தின் உள்ள ஒரு ஃபீமேலான பாடிங்க அகிலேட ஆதித்த சினிமையில் பாட்டான இனி இப்போ எப்பொழுதும் எல்லாரும் பறையும் சோஷியல் மீடியா ஸ்முல் அடக்கமுள்ள மீடியாலூட எல்லாரும் பாட்டுகாரான அதுபோலே நமக்கு ஆன்லைனில் கிட்டுன மியூசிக் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் ஒக்கே உபயோகிச்சு பலரும் தட்டி கூட்டி பாட்டுகள் செய்யணும் அங்கே போகும்போ அது ஆ லெவலிலேக்கு சங்கீதம் மாறும்போ அது சத்தியத்தில் ஆ ஒரிஜினல் ஃப்ளேவர் நஷ்டப்படும் என்று விசுவசிக்கோ அதோ இத்தரத்துள்ள சோஷியல் மீடியாலூட எல்லாரும் ஈ மேகலிலேக்க வரணும் எந்தான ஜாஸி சேட்டன் ஒரு தோட்ட ஆ ஒரு சோஷ சோஷியல் மீடியா நல்லதான நம்ம பாட்டுகள் எந்தான நம்ம ப்ரமோட் செய்யணும் எல்லாம் நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆன பட்சே இது ஒரு எக்ஸாஸ்டட் ஆயிட்டுள்ள ஒரு ஒரு ரெல்லம் இதினத்த வரும் கைரச்சல் இப்போ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഇപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പാട്ട് ഹിറ്റ് ആക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കുറച്ച് പൈസ ചിലവാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്ര ലക്ഷം ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപ മാർക്കറ്റിംഗിന് മാത്രമായി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് പേഡ് പേഡ് ആക്കി ഈ പറയുന്നത് പോലെ യൂട്യൂബിൽ ഇത്രയും ലൈക്സ് കൊണ്ടുവരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മാസ്സായിട്ട് ഇതിനെ പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഹിറ്റാക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും പൈസ മതി പണ്ട് ഒരു പാട്ട് ഹിറ്റാക്കാൻ പൈസ മാത്രം പോരാ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് വീക്കായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിച്ച് അത് നമുക്ക് തന്നെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് വലിയ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് വലിയ കോടി ബഡ്ജറ്റ് പടങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഒരു സംഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിനകത്തെല്ലാം ഒരു കോൾഡ് വാർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പാട്ടുകൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള ഒരു പാട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർ കേൾക്കും അടിച്ചു ഏൽപ്പിച്ച് കേട്ട് അവരെ ഹായ് ബ്രോ പൊളിച്ചു അടിപ്പുഴയായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആകൂ മറ്റത് ചെയ്യൂ ലൈവ് ചെയ്യൂ ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമ നല്ലതായാലും അതിൻ്റെ പാട്ടുകൾ നല്ലതായാലും മാത്രമേ ആൾക്കാരെടുക്കും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അടിച്ചു ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതിന് മുകളിൽ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതായേ പറ്റൂ ഓക്കെ ഒരു നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി വരുന്നു ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സിംഗേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഒരു പറ്റം ഗായകർ വിമർശനം ഉയർത്തുന്നത് കാണാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ സംഗീതത്തിന് നേരത്തെ ജാസ്തി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഷകളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏ ഇന്ന് പാട്ട് ഏത് സിംഗറിന്റെ വോയിസിനാണ് സ്യൂട്ടാവ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നും ഇവൺ യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് പാടിക്കണമെന്നാണോ എന്താണ് ഈ ആ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ജാസ്തി ചേട്ടൻ രണ്ടു മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചിലപ്പോഴും വളരെ നാടനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂൺ വളരെ ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു ട്യൂൺ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾ പാടിയാൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻസിനൊക്കെ വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ പാടിക്കുന്നതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ട് ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നില്ല പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പാട്ടുകാരായിരുന്നൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവസാനം വോയിസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ നജീം നജീമിൻ്റെ വോയിസ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വേറെ ഈ പുതിയ സിംഗേഴ്സ് നജീം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആരുടെയും സൗണ്ട് കേട്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം അതിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഓവറായിട്ട് ഉള്ള പ്രോസിങ് പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാട്ടിന് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ഒരു ചില സമയങ്ങൾക്ക് മാത്രം അത് അവിഭാജ്യമായ ഒരു ഘടകമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സിംഗേഴ്സ് വേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് എങ്കിലും
സിംഗേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ കന്നഡയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടുന്ന സിംഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ സോണു നിഗവും ശ്രേയ ഘോഷാലുമാണ് ഇവരെല്ലാം കാസലിലും ഉണ്ട് കാസലിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണം ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ വോയിസ് കേൾക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് അവിടെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്ടവും തന്നെ ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു താല്പര്യവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഈ സോനു നിഗത്തിൻ്റെ ശ്രേയ ഘോഷാലിൻ്റെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ സോനു നിഗം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലൊന്നല്ല ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരുള്ള വലിയൊരു സിംഗറാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ഇത്ര ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗേഴ്സിനെ വെച്ച് പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതോ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തന്നെയാണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ചലഞ്ച് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സോങ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണും നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നാളെ കൊണ്ട് പാടിക്കണം ഇന്നാളെ കൊണ്ട് പാടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവരുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും അവർക്ക് എന്തുമാത്രം അവരെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ട്യൂണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ചലഞ്ചാണ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തണം പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടർ എല്ലാവരെയും ട്യൂൺ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ട്യൂണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നിന്ന് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ അല്ല ഇതിൽ ഈ സീനിയർ സിംഗേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സിംഗറാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പുതിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണോ അതോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കൃത്യമായും ഒബേ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണോ സീനിയർ സിംഗേഴ്സ് പെരുമാറുന്നത് അതോ അവരുടേതായ ഇൻപുട്ട് വരാറുണ്ടോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാട്ടിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം പോലിരിക്കും ഈ പാടുന്ന ആൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരാൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗറെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് യോജിക്കാത്തൊരു സിംഗറെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് അവരെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ ഭയങ്കര ഓപ്പോസ് നെഗേറ്റായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പാട്ട് കൊണ്ട് ആ പാട്ട് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഒരു ഫ്ലോയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട ഒരു ട്യൂൺ കൊടുത്തിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പാടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരുമാതിരി ആവറേജ് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് സിംഗേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഫീൽ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എഴുതി പോകാൻ പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്യൂണുകൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് വന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും അവർ നന്നായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് സഹകരിച്ച് അങ്ങ് തീർച്ചയായിട്ടും ബേസിക്കലി ഒരു കമ്പോസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ട്യൂൺസ് തന്നെയാണ് ആവശ്യം സിനിമ പാട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു സെമി ക്ലാസിക്കലോ ഒരു ക്ലാസ്സി പാട്ടുകളോ അല്ല സാധാരണ ജനപ്രിയമായ പാട്ടുകൾക്ക് ആവശ്യം ബെസ്റ്റ് എന്താണ് ട്യൂൺസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈദ്യ പേണ്ട സമയമായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂട്യൂബും അതുപോലെ ഗൂഗിളും ഒക്കെ സജീവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പാട്ട് കേട്ടാലും ലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നോക്കാൻ പറ്റും ഇത് എവിടെയെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു പാട്ടാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പല പാട്ടുകളും അത്തരത്തിലൊരു ഒരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിമിലാരിറ്റികൾ ബോധപൂർവ്വം സംഭവിക്കുന്നതാണോ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അതോ അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നു പോകുന്നതാണോ അല്ല ഈ പാട്ട് കോപ്പി അടിയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും ഓ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പാട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു റെഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊരു പാട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരെ കേൾപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അവന്മാർ കളിയാ കേടാ ഇത് ആ പാട്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്ന അയ്യോ മോശം അന്ന് പിന്നെ ഡെസ്പാണ് ഇന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെയില്ല ഇത് അതുപോലെ ഇരുന്നാലേ ഇന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണമെന്നായി കോപ്പി അടിച്ച് പാട്ട് ചെയ്ത് ഇതാകണം അത് കോപ്പി അടിയാണല്ലോ ഈ കോപ്പി അടിയുണ്ട് ഇതാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഉളുപ്പില്ലെന്ന് പറയും ഉളുപ്പില്ല അങ്ങനെ ഗാനാസ്വദൻ ആ ലെവലിലേക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക്